mambo vipi naitwa dahul leo sitafanya review kama sisi zote tulivyofanya uh, na sababu kuu ya kufanya video ya namna hii ni kufanya muda wote niwe na update kwa sababu kufanya video ya review moja inaweza kuchukua muda mrefu kutokana na mimi mpaka nipate simu niweze kushika niweze kuizoea ili nije kuapa review ya ukweli kwa kutokana na hizo sababu nimeamua nitakuwa nafanya review sawa lakini kwa size nitakuwa na post videos zinazo usu teknolojia kwa hiyo leo nitaenda kuongelea kuhusu Samsung Galaxy S9 karibu sana na tutoka kwenye Samsung Galaxy S8 na S8 Plus ambako kwa kweli uh, tangu itoke imekuwa ni kitu ambacho ni teknolojia mpya ambayo tulikuwa hatujaiona tayari uh, kama tunavyofahamu Samsung mara nyingi sana waga wanakuwa wa kwanza kufanya in, baadhi innovation kubwa kubwa ambazo tunazifahamu hapo makampuni mengine ambao wanafanya innovation uh, lakini Samsung imekuwa uh, wanatukech kwenye jicho letu tunakuwa tunaona wanakuwa wa kwanza kuliko makampuni mengine ya sasa kabla sijafika mbali ningependa kuelezea kwamba uh, utaratibu ambao binafsi katika kufanya research yangu nimegundua uh, kitu ambacho wanakifanya Samsung. Tulipoingia kwenye mwaka uh, ambao wana release Samsung Galaxy S6 kilikuja ni kitu kipya design mpya kabisa. Kila kitu kipya yani design muonekano na material yote kila kitu kilikuwa tofauti. Nataka niwape idea moja jinsi uh, ambavyo wana wanafanya Samsung na hii itanipelekea mimi kuweza uh, kujaribu kubashiri jinsi gani S9 itakavyokuepo ingawa kuna renders tayari zimeshatoka na rumors na hapa na pale kwa tutazi cover zote. Okay. Tudu kwenye upande wa Galaxy 6, jinsi ilivyo kwa S6 ilikuja ni design mpya sana. Na baada ya nadhani walivotoa S6 wakaja kutoa na S6 Edge ambayo Edge sana sana ndio ilipata hicho la watu wengi. S6 ilikuwa ni design mpya sawa. Uh, tunakumbuka ilikuwa na glass coat, glass mbele, glass nyuma, design mpya, yani ilikuwa simu ambayo ni very premium hata ukiishika mtu anajisikia vizuri kwa sababu ukishika simu ya, ya gharama kidogo. Kwa upande wa S6 Edge ndio lio wasababisha watu wengi washangae kwamba Samsung ni hatari kwa sababu ile design unajua zile edges jinsi ilivyokuepo kipindi kile ilikuwa ni kitu kipya kabisa tukua tujali kiona kwa kipindi akati zinatoka. Kwa hiyo ni moja innovation ambayo walitangulia one step ahead Samsung na kiukweli walifanikiwa sana kupata jicho la watu wengi sana. Tukaingia mwaka uliofuata walikuja kutoa S, uh, S7. S7 hivyo toka design yake ilikuwa ni hile hile sawa inayoendana na uh, S6. Ingawa walichofanya uh, wali, wali remove S, uh, S6 Edge Plus haikuwepo tena kwenye S7. Kwa hiyo kuna S7 na S7 Edge ambazo zilifanana na kidogo kiongezeka ni uh, nadhani kipimo S7 kidogo nadhani ilikuwa ndefu kidogo kama sio sahihi na S7 Edge pia ilikuwa ndefu uh, kubwa kidogo kuliko S7 uh, S6 Edge. S7 na S7 Edge zilikuwa ni design ambayo imechukuliwa kutoka kwenye S6 lakini wamekuja kuweka kwenye S7 ili kufanya uh, baadhi ya mabadiliko kwa correct ma, uh, vitu vichache ambavyo vilikuwa vina miss kwenye S6 na S6 Edge. Kwa hiyo walichofanya wali, walichukua design wakaboresha baadhi ya vitu ambavyo vilikuwa vina miss alafu baadaye uh, wakaboresha na specs specs pia lazima zibadi obvious lazima zibadilike ni mwaka mzima wanakaa kwa lazima specifications zibadilike. Now kama tunavyoona tulivyo kuja kuona mwaka 2017 ambao uh, walitoa Samsung Galaxy S8. Sasa nataka niwape idea tulikuwa tunategemea tuko hatutegemei hatu, wala tunashindwa ku imagine uh, uh, design itakayofuata itakuwaje unajua unakuwa na ile hype kwamba ah, saa hizi siji itakuwaje lakini tulikuja kuona mwaka 2017 imekuja kutoka Samsung Galaxy S8 na S uh, S8 Plus kwa, kwa saa hizi tena amna edge ni S8 na S8 Plus ambazo zimekuja whole new design yani hakuna kinachoendana na zile za nyuma tofauti kabisa na saa hizi wali base sana kwenye bezel kidogo alizilefusha kidogo kwa sababu tumefahamu kwenye sim uh, nyingi zikuwa zina bezel kwa mwaka 2017 imekuwa ni mwaka ambao simu zinatoka bezel 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 ni ndogo kwa design walibadilisha kabisa wametubadilisha uh, perception ile tulikuwa tunafikiria kutoka kwenye S6 na S7 wamekutuweka kwenye S8 ambao imetubadilisha kabisa tofauti kabisa design haiendani kabisa na zile simu zilizopita nyingi na kwa nini nimesema uh, nimewapa hiyo historia fupi historia fupi nimewapa kwa sababu ime, imeonekana uh, kwamba Samsung wakitengeneza uh, design mpya ya simu ambayo ni itakuwa mpya kwa uh, katika katika industry mwaka uliofuata wanafanya ku refresh ile design wanaichukua wanaangalia uh, kitu ambacho kime miss kitu ambacho kilipungua au waongeze kitu gani lakini wana stay kwenye same design wanafanya ku update baadhi ya uh, specifications za simu za ndani na baadhi ya vitu kidogo wanaboresha uh, sana sana angalia community ilikuwa inazungumza nini ambao wengi sana walikuwa wanatumia simu hizo 
kitu gani ambacho walikuwa na complain sana kwa wanaangalia mapungufu then wanaboresha ila still wana stay kwenye same design kwa kila wakitoa design mpya mwaka unaofuata hawezi kutoa hawatoi design mpya nyingine wanafanya ku refresh kupitia hiyo design iliyopita wana update specification tumeona kwenye 796 uh, na size tuna S8 kwa S8 ni design ambayo ni mpya tofauti sana na uh, S6 na S7 au tuseme S7 S7 na S8 ni design ni simu bila ambazo watu wakiziweka hazifanani hata kidogo. Kwa hiyo tunasema S8 ni design mpya, sawa? Kwa hiyo tukienda kwenye S9, tegemea kabisa S9 itakuwa ni refresh ya S8. Design itakuwa vile vile. Watafanya nadhani kuboresha baadhi ya sehemu. Ya hii ni kutokana na research yangu ambayo nilikuwa nimeifanya. Of course kila mwaka lazima na picha za simu fulani kabla hajatoka lazima ziliko. Kwa hiyo tutegemee tusitegemee design mpya sana kwenye Samsung Galaxy S9 na S9 Plus tugeme design itakuwa ile ile expect uh, una baadhi ya vitu ambavyo vita change of course lazima vita change baadhi ya vitu kwa kiukubwa ni hicho unapacho tutaka kukicover kwenye video hii basi baada ya kusema yote hayo nikukumbushe usisahau kusubscribe kwenye channel hii sasa itakuwa na post content mara kwa mara uh, kwa update baadhi ya teknolojia za hapa pale kwa usisahau kusubscribe kwenye channel hii na make sure una turn notification on make sure una washa kikengele hiki ili siku nyingine hata nikiupload na kuna pata uh, unapata habari una, unajurishwa na YouTube kama The Hood ame upload video nyingine nenda kaangalie ini teknolojia ini tintech na nitakuwa na sasa siku nyingine bye